வறுக்க பொறிக்க ஏன் எல்லா சமையலுக்கும் மந்திராதா மந்திரா கடல எண்ணெய் அபார ருசி ஆரோக்கியமான உடல் நலம் அட்டகாசமான அரசியல்வாதியாக பியோர் பாலிடிக்ஸ் பயிற்சி பட்டறை நேரடி மற்றும் இணைய வழி செப்டம்பர் ஒன்று முதல் பதினைந்து வரை தொடர்புக்கு செவன் நாகர்கோவில் <laughs> அதுக்கப்புறம் மதுரையில் ஜாயராஜ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிறகு பிரின்சன் யூனிவர்சிட்டி யூஎஸ்ஏ வேலை பார்க்குறது அங்கேயே செட்டிலாக இருக்கிறது திருவனந்தபுரம் இந்த பிரின்சன் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்கிறப்ப சார் நீங்கள் ரெக்கார்ட் டைமில் ஒரு டென் மினிட் டென் மந்த்ஸில் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்குது அது நீங்கள் உண்மையுமே அப்படி தான் முடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தீங்களா உண்மைதான் அதாவது அது ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறது கரெக்டு பட் அது அவங்க அவங்களுடைய திறமையை பொறுத்தும் உழைப்பை பொறுத்தும் கூடுதலும் கூடுதல் டைம் எடுக்கலாம் சிலர் வந்து வேணும்னே கூடுதல் டைம் எடுப்பாங்க அதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று வந்து அங்கே தங்கணும் கொஞ்ச நாள் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம் பட் சாதாரணமாக அங்கே வந்து யாருமே வந்து ஒன் இயரில் முடிச்சதாக கூட வரலாறு இல்லை அவங்களுக்கு அது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இவனுடைய அந்த செவன் சப்ஜெக்ட்ஸுடைய கிரேட் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு உங்கள் ப்ராஜெக்டில் வந்து உங்களை எக்ஸாம் பண்ணுவாங்க அது எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணால் உங்களுக்கு பிஹெச்டி கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் லெக் வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலாக டென் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸில் முடித்தேன் அது உண்மையிலே கொஞ்சம் ஹெவி ஒர்க் தான் ஏன்னா நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணேன் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அது கொஞ்சம் கூட பத்திர மாதத்தில் கொடுக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒர்க்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொன்னாங்க அதையும் சரி பண்ணுறேன் பண்ணல அதை பண்ணுறதுக்கு அவங்க எதிர்பார்த்தது நான் ரெண்டு மூணு மாதமாக தான் எடுப்பேன் அப்படின்னா நான் அது டூ வீக்ஸில் பண்ணிவிட்டு முடித்தேன் அது அப்படின்னு லெவன் மந்த்ஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அங்கே உள்ள ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பூரா ஒன்று சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நான் வந்து ஒரு நாசா ஃபெல்லோஷிப் ஹோல்டர் அது பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி வந்து மெனி ப்ரைம் கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஃபார் தி நாசா ஆக்சுவலாக ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி வந்து நாசாவிலோட கூடுதலாக அசோசியேட் ஆகிருக்கும் ஒன்று வந்து கேல்டெக் இன்னொன்று வந்து பிரின்ஸ்டன் நீங்கள் அந்த அஸ்ட்ரோனாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் உள்ள அஸ்ட்ரோனாட்ஸில் யாராவது ஒரு அளவாவது பிரின்ஸ்டனில் இருந்திருப்பாங்க இஸ் அ பிரின்ஸ்டோனியன் அது ஒரு ஒரு கிரேட் யூனிவர்சிட்டி ஆக்சுவலி ஸோ அந்த ஒன் மந்த் வந்து ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு go to almost uh, major space centers tai kal chemical corporation hercules powder company aerojet general corporation belero systems marsh so on so forth almost every space center adu vandu enak romba educate ena educate panichathu enak information irundhadu adanalu adu romba useful ah irundhadu adhu romba talents manager ku paragi degree kudutha சரி இப்போ இந்த விண்வெளி துறையில் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்தது ஆக்சுவலி ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு விண்வெளி துறை அப்படிங்கிறது காலேஜ் டேஸில் இருந்தது இல்லை காலேஜ் டேஸில் வந்து எல்லா மனுஷங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் அது பறக்கிற எதையும் பார்க்குற போது ஒரு ஒரு உற்சாகம் வரும் இல்லையா ஏரோப்ளைன் அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு நான் ஃபைனல் இயர் பண்ணும்போது ஆக்சிஜல் ஃப்ளோ கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தேன் தனியாக பண்ண அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படின்னா அது டிசைன் நிறைய நிறைய பேர் இந்த கம் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை வந்து எப்படி ஒரு டிசைனில் முடிச்சு விட்டுட்டு எப்படியாவது போயிடுவாங்க அது ஒரு நாம்கே வாஸ்தி அது நான் அப்படி பண்ணலை அது பண்ண உடவும் இல்லை எங்கள் ப்ரொஃபஸர் மிஸ்டர் கோதல் ராம் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா டிசைன் பண்ண ஃபேப்ரிகேட் பண்ணோம் அப்புறம் அசம்பிள் பண்ண அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணேன் இது அவ்வளோ எல்லாமே நீங்களே பண்ண ஒத்தையாக பண்ண அது பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அதாவது கொஞ்சம் டஃப் ஜாப் அது அப்போ அந்த டஃப் ஜாபை நம்மளால் பண்ண முடியும்னா ஏன் இது மாதிரி கொஞ்சம் 
காம்ப்ளிகேட்டட் இதே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த காரணத்தினால தான் நான் பிரின்ஸ்டனுக்கு போகும்போது ஆக்சுவலாக மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஜெக்ட் எடுத்திருந்தேன் நான் கம்பஷன் அண்ட் இன்ஸ்டபிலிட்டி கொஞ்சம் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் கம்பஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு ப்ராப் ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டபிலிட்டிங்கிறது ஆல்சோ இஸ் அனதர் காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டபிலிட்டி இன் கம்பஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இதை வந்து புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா தி நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது நினச்சி இப்போ ப பதிமூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கு பதிமூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு மேக்சிமம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ சால்விங் தேர்ட்டின் வேரியபிள்ஸ் வில் பி டிஃபிகல்ட் அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷன் ஸோ தட் தட் இஸ் வாட் ஐ ஐ டிட் ஸோ ஜென்ரலாக எனக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஐ திங்க் எல்லா எல்லா வருஷமும் எனக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பங்கு நினைக்கிறேன் சார் இஸ்ரோவின் ஆரம்ப கால வளர்ச்சியில் உங்களோட பங்கு என்ன வருது சார் இஸ்ரோவின் ஆரம்ப காலங்கிறது நான் ஜாயின் பண்ணும்போதே ஆரம்ப காலம் தான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு செப்டம்பர் பன்னிரெண்டு நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ அங்கே அந்த சமயத்தில் வந்து இஸ்ரோவில் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தி மூணு பேர் தான் இருப்போம் அதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா நான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் நான் ஒன்று ரெண்டு பின்ன ஒரு சத்யான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு அப்துல் மஜீத் அண்டு சுதாகர் அந்த அஞ்சு பேர் இந்த அஞ்சு பேருமே ஒரு நாலு டேபிள் சேர்த்து போட்டுட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு தான் நாங்கள் எங்கள் வேலையை ஆரம்பித்தோம் அந்த டிவிஷனுக்கு பேர் வந்து ராக்கெட் இன்ஜினியரிங் டிவிஷன் அதை ஷார்ட்டாக சொன்னால் ஆர்இடி ரெட் ஆனால் அந்த ராக்கெட் இன்ஜினியரிங் டிவிஷனில் ராக்கெட்டை தவிர பாக்கி எல்லாம் பண்ணோம் நிறைய மெயின் ஒர்க்கே எங்களுக்கு வந்து பேலோட் இன்டெகிரேஷன் பட் கலாமுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஒரு ராக்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ மெயின் ஜாப் வந்து பேலோட் இன்டெகிரேஷன் ஹாபி அல்லது சைட் ஜாப் வந்து ராக்கெட் பேலோட் இன்டெகிரேஷனுங்கிறது அந்த சமயத்தில் அந்த தும்பா இக்குட்டோரியல் ராக்கெட் லாஞ்சிங் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல அங்கேருந்து சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டுருப்பாங்க மேலே அது வந்து ஃபார் வேரியஸ் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதுக்கு பேலோடு வந்து நம்முடைய ஃபிசிக்கல் ரிசர்ச் லேபரட்டரி அகமதாபாத்லேருந்து வரும் அப்போ ஒரு செட் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வயது பி டி பாவுசார் ஓபிஎன் கல்லா பி பி காலை சத்யபிரகாஷ் எக்ஸெட்ரா இவங்க ஒரு பேலோடு கொண்டு வருவாங்க அது வந்து ஒரு ப்ரோபாக இருக்கும் அல்லது ஒரு யூனோ ஆனஸ்ட்லி எனக்கு அந்த பேலோடு என்னால் தெரியாது பட் அதை அக்காமடேட் பண்ணணும் ராக்கெட்டினுடைய மேல் பாகத்தில் அதைத்தான் பேலோடு இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த வேலை ரெகுலராக செஞ்சிட்டு இருப்போம் பட் எங்களுக்கு ஒரு கலாமில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனில் ஒரு ராக்கெட் அதுக்கு பேர் வந்து டி ஒன் ராக்கெட்னு வச்சுருந்தார் அந்த ராக்கெட்டு வந்து ஏன் டி ஒன் வச்சுருக்கீங்க ஏபிசி எல்லாம் முடிச்சாச்சுன்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரீமர் அப்படின்னார் அந்த கலாமினுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரோகன் ட்ரீம் கம்ஸ் ஃப்ரம் தட் பட் அதுக்கு லேட்டர் வந்து அதுக்கு பேர் மேனகா அப்படின்னு மாற்றணும் அது ஆக்கெட் எங்களால் பண்ண முடியல சின்ன ராக்கெட் செவன்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் டயமீட்டர் ராக்கெட் ஸ்ட்ரகிளிங் அது மே மேனகா மேலே போன டான்ஸ் தான் ஆடு போய் தவிர ஒழுங்காக போய் சேர்ந்ததாட்டு சரித்திரம் இல்லை அதை அதுக்கப்புறம் செல் பண்ணியாச்சு அந்த 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 ப்ராஜெக்ட் மேலே போகல ஸோ தட் தட் இஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் சொக்கால் ரயர் சார் ஸோ சார் இவ்வளோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ராக்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க ஸோ இதனால் வந்து நீங்கள் டையப் வச்சுட்டீங்களா யூஎஸ் கிட்டே ரஷ்யா கிட்டேயும் ஃப்ரான்ஸ் கிட்டேயும் வெ வச்சுருந்து தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இல்லை இல்லை அதாவது பிகினிங்கில் வந்து யாருமே சொல்லி தர மாட்டாங்க இது உங்களுக்கு என்ன டையப் வச்சுக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தாறு காலகட்டத்தில் எல்லாம் இப்போதைக்கு வந்து கொஞ்சம் லிபரல் வியூ இருக்குது அன்னைக்கு வந்து யாரும் உங்களுக்கு வந்து படிப்பிக்கவோ சொல்லி தரவோ மாட்டாங்க அந்த நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க தரவும் என் சொப்பனத்தில் கூட நினைக்க முடியாது நம்மளாக கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கிறது உங்கள் சாமர்த்தியத்தை பொறுத்து இருக்குது பட் அந்த சமயத்தில் நிறைய பண்ணலாம் நாங்கள் இப்போ வந்து இன்றைக்கி இப்போது அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு போய் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பேசுகிறோம் பேலோடு ரிக்கவரி பட் இந்த
So, imagination le mande we could do many many things. And same thing, very or or achieve panna mari irko. Apo yeh payload ke kori panna, one ata payload ke kade yade, one ata rocketing kade yade, launch bird kade yade. Apo andha mari, aadhi pinnale yeh bolu, engle ko mande useful ayar nade. But the time ko mande the, apni na. Uh, even in the Bikas engine, we have an agreement. Ra. But it is a joint development. With France. With France. Mm. Russia could have done it, it is a tie up. Mm. Where you get the complete cryogenic technology. It is not a tie up. It is not a contract. It is not a tie up. If you do a tie up, you can do a probe, a payload, a payload, a additional payload. That's it. அவங்களோடீங்க <laughs> 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 உங்களுடைய முன்னேற்றத்தினால பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற போது அது நடந்ததாக எனக்கு அனுமானம் அது ஒரு பெரிய சந்தேகம் அது ஊர்ஜிதமாகும் ஆக்சுவலா அந்த இந்த இதை வந்து நீங்க தொடர்ச்சியா கொஞ்சம் ஊஞ்சி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கருக்கு சரி இப்ப இஸ்ரோல வந்து நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட அந்த கிரயோஜெனிக் என்ஜின் அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு அப்புறம் இஸ்ரோல நடந்த மாற்றம் என்னென்ன நான் வந்ததுக்கு பிறகு தான் பகுதி பண்ணிட்டு இருந்த கிரயோஜனிக்கை வந்து ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அதைத்தான் இப்போ மார்க் த்ரீயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது இஸ் ஒரு டெவலப்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த விகாஸ் என்ஜின் வந்து பேர்னிங் டியூரேஷன் வந்து என்னுடைய மெமரி கரெக்டான நான் பண்ணும்போது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் இப்போ அதை கொஞ்சம் கூட கூட்டியிருக்காங்க ஒன் நைன்டியோ டூ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஒரு பத்து இருபது செகண்டு கூட கூட்டியிருக்காங்க டூ இது போக செமி கிரோஜெனிக் என்ஜின் ஒன்று ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ஃப்ளை பண்ணதாட்டு எனக்கு தெரியல பட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் உங்களை ஹெட்டாக போட்டது சார் இதுக்கு தானே கிரோஜெனிக் என்ஜின் இல்லை நான் நிறைய பொசிஷனில் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஐ வாஸ் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஃபார் தி செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிஎஸ்எல்வி தென் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிஎஸ்எல்வி தென் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஃபார் கிரயோஜெனிக் சிஸ்டம்ஸ் தென் அசோசியேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் பிஎஸ்எல்வி அசோசியேட் ப்ராஜெக்ட் ஜேஎஸ்எல்வி டிப்டி டைரக்டர் லிக்விட் சிஸ்டம் சென்டர் அது நிறைய இருக்குது அந்த பொசிஷன்ஸ் அலைடு ஏரியாஸ் அது இதிலெல்லாம் நிறைய இருக்குது சரி இப்படி உங்கள் கரியர் வந்து பீக்கில் போயிட்டு இருந்தப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் உங்கள் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுது கேரளா போலீஸ் வந்து கைது செய்கிற அளவுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுது என்ன நடந்தது சார் ஆக்சுவலி ஒரு தவறான குற்றச்சாட்டு அல்லது ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டட் கேஸ் என்ன ஒரு ஆக்கெட் ரகசியங்களை நம்ம வெளிநாட்டுக்கு வித்துட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேஸ் அதாவது ரெண்டு குற்றச்சாட்டுகள் ஒன்று வந்து கிரோஜெனிக் டெக்னாலஜியை நம்ம விற்றுட்டோம் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக தொண்ணூற்றி நாலில் கிரோஜெனிக் டெக்னாலஜி நம்மகிட்ட கிடையாது கிடையாது ஸோ இல்லாத ஒரு டெக்னாலஜியை விற்றதாக குற்றச்சாட்டு ஒன்று ரெண்டாவது வைக்கிங் என்ஜின் அதாவது விகாஸ் என்ஜின் டெக்னாலஜி நம்ம விற்றுட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஃப்ரான்ஸோட டெக்னாலஜி அதில் ஃப்ரான்ஸும் நம்மளும் சேர்ந்து சேர்ந்து பண்ணுறது அதில் அந்த விகாஸ் என்ஜின் அப்படின்னா என்ஜினை வந்து நம்ம வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்ணி வெளியில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ட்ராயிங்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் ஐஎஸ்ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டிலேயே கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஒரு செட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டர் ஆகிருந்தா அது எதுக்கு நம்ம கடத்தணும் அது எதுக்கு விற்கணும் அது யாருக்கு ரூபா கொடுத்துருவாங்க அதனால் ரெண்டு பேரும் சார் அந்த டிசைன் எல்லாம் வந்து பொது வெளியிலே இருந்தது டிசைன் கிடையாது அவங்க சொன்னதே ட்ராயிங்ஸை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சுவலாக டிசைன் வந்து அவங்களுக்கும் கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது இந்த ட்ராயிங்ஸை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ராயிங்ஸ் அல் அதர்வைஸ் அவைலபிள் பொது பப்ளிக் டொமைனில் இருக்குது அதனால் அந்த ரெண்டு குற்றச்சாட்டுமே ஒரு தேவையில்லாதது ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டை பயன்படுத்தி என்ன என்ன போய் கைது பண்ணதுக்குள்ள ஒரு காரணம் வந்து நான் வந்து ஒரு வெளிநாட்டில் சதி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னை கைது பண்ணும்போது நவம்பர் முப்பது நைன்டீன் எங்கள் வீடு ரைட் பண்ணல எங்கள் ஆஃபீஸ் ரைட் பண்ணல அது கை பண்ண அடுத்த நாளே அது சிபிஐக்கு அந்த கேஸை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இதுலேருந்து அது ஏதோ ஒரு 
திட்டமிடப்பட்ட இந்த கைது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்து பண்ண மாதிரி தோணுது சார் நம்ம விரிவாக அதை பற்றி பேச வேணாம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் கைது செய்யப்பட்டீங்க சிறைவாசம் போயிருப்பீங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமானது அப்படிங்கிறத மாத்திர சொல்லிட்டு ஐம்பது நாள் இருந்தீங்க ஆமாம் ஐம்பது நாள் ஜெயிலில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட முதல் ஐந்து நாட்கள் வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க வந்து எப்படியாவது உங்களை உண்மையை அதாவது அவங்க நினைக்கிற உண்மையை சொல்ல வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது சொல்கிறதுக்கு நான் தயார் இல்லை வற்புறுத்துனாங்களா சொல்ல சொல்லி வற்புறுத்துறாங்க அந்த போலீஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே அதில் நிறைய இருக்கும் அப்போது சில மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்ககிட்டருந்து உண்மையை வர வைக்கணும்னு சொன்னீங்களே சார் அதில் வந்து இந்த சைக்காலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்களா அதில் உங்களுக்கு ஒரு டார்ச்சர் இருந்தது ஏன்னா இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் எல்லாம் இதை பற்றின இதெல்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் அவங்க வந்து ஃபிசிக்கல் டார்ச்சர் மென்டல் டார்ச்சர் என்னெல்லாம் அவங்க பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து அது அவங்க நினைத்த ரிசல்ட் கிடைக்காத போது அது கூடிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் வர வேண்டிய அளவுக்கு நிலம மோசமாக போகுது பயந்துட்டாங்க ஏதாவது செத்துக்கிட்டு போயிடுவாரோ அப்படின்னு உங்களுக்கு குடிக்க தண்ணி கூட கொடுக்கல அது அப்படின்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஆமாம் ஆமாம் படிச்சிருக்கீங்க இல்லை அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கல ஆமாம் ஆமாம் அதில் எழுதிக்கிறது எல்லாமே உண்மை தான் அப்போ சார் சிபிஐ வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நிரபராதி எவிடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கேஸ்லேருந்தும் இது பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டும் வந்து நீங்கள் நிரபராதி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த அதிகாரிகள் இருக்காருங்களா இந்த கேரளாவில் போலீஸ் அவங்க அதிகாரிங்க வந்து மேலே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்னை வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணதுக்காக நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் எப்போ பண்ணீங்க அதை இல்லை முதல்ல இருந்து இந்த குற்றம் வந்து எப்போ வந்து அதாவது இந்த கேஸ் ஆரம்பித்த ஒன்றரை வருஷத்துலேயே வந்து சிபிஐ வந்து அதனுடைய க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க அந்த குளோஷர் ரிப்போர்ட்டில் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த குற்றம் வந்து இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஃபால்ஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிற போது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபேப்ரிகேட்டட் கேஸ் அது ஃபேப்ரிகேட்டட்னா சம்படி ஹாஸ் ஃபேப்ரிகேட்டட் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இயற்கையான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வரும் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் கேரளா வந்து இதை வந்து மீண்டும் நாங்கள் என்கொயர் பண்ணணும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்தாங்க அதாவது சிபிஐ சிபிஐடைய ரிப்போர்ட்டை தள்ளிட்டு அவங்க வந்து புதுசாக சிபிஐக்கு கொடுத்தே நாங்கள் திரும்பி வாங்கிக்கிறோம் நாங்கள் திரும்பி பண்ணுறோங்கிற மாதிரி அது ஆல் த வே அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் போனதுக்கு பிறகும் என்னுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு காம்பன்சேஷனுங்கிறது ஒரு சைடு பட் இன்னொரு சைடு வந்து இந்த குற்ற செய்தவங்க அது போலீஸ் ஆனாலும் சரி ஐபி ஆனாலும் சரி இந்த ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஆனாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி இவங்க யாராக இருந்தாலும் இவங்களுக்கு தண்டனை அவங்க செய்த குற்றத்துக்கு ப்ரொப்போஷனேட்டாக கிடைக்கணும் ஏன்னா அது கிடைக்கலன்னா இதே மாதிரி குற்றங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதில் எங்கள் குறிப்பாக இந்த அதிகார வர்க்கம்னு சொல்கிற பாருங்க அந்த போலீஸ் இந்த போலீஸுக்கு வந்து ஒரு தலைக்கணை உண்டு கையில் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு 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 ரூல் அவங்க கையில் அதிகாரம் இருக்குதுன்னா அந்த அதிகாரத்தை எப்படி வேணாலும் அவங்க உபயோகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக ஒரு திங்கிங் வரும் அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் அவங்க தவறு பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் வருது அந்த தவறு பண்ணதுக்கு முன்னால் பவர் இருக்கிற ஒரே காரணத்தினால அவங்க வந்து ரொம்ப கவனமாக அதை அந்த காரியத்தை வந்து இடப்பட செய்யணும் ஏன்னா ரொம்ப ஒரு அவங்களுடைய தவறுக்கு இன்னொரு ஆள் சஃபர் ஆக போகிறான் அப்போ அந்த இதுக்காகத்தான் நான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணேன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த இது சிபிஐ வந்து ஒரு ரகசிய ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரியாக செய்தவங்களை வந்து அவங்களுக்கு உரிய தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஐபிக்கும் கொடுத்தாங்க கேரள போலீஸுக்கும் கொடுத்தாங்க அந்த ரெண்டும் இது பண்ணப்படலை ஃபாலோ பண்ணலை யாரும் பண்ணலை அதுக்கு தான் கேஸ் போட்டேன் அந்த கேஸ் தான் கடைசியாக இப்போ அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எப்படி தீர்ப்பாயிருக்குன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கமிட்டி நிர் நியமிச்சிருக்கு ஜஸ்டிஸ் ஜி கே ஜெயின் அந்த கமிட்டிக்கு கூட ரெண்டு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து கேரளா கவர்மெண்ட்ல இருந்தும் இன்னொருத்தர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த மூணு பேர் கொண்ட கமிட்டி வந்து
அவங்களோட துஷ்பிரயோகம் பண்ணி தான் இதை பண்ணாங்க அப்படின்னு இப்போ அவங்களுக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் இருப்பாங்க ஸோ இதில் பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு கேரளாவில் நடந்த ஒரு அரசியல் குழப்பம் காரணமாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த சமயத்தில் அதுதான் காரணம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த காரணம் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் உங்கள் கேள்வி வந்து இந்த அதிகாரிகளை மாத்திரமாக பனிஷ் பண்ணணுமா இல்லை அதுக்கு மேலே இருந்த அரசியல்வாதியையும் பனிஷ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் யார் யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க அவ்வளோ பேரையும் பனிஷ் பண்ணுறது தான் நியாயம் அது கமிட்டி தீர்மானிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யார் யாரெல்லாம் இந்த ஃபேப்ரிகேஷனில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள பூரா பனிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னுடைய அபிப்பிராயம் அது கமிட்டியோட அபிப்பிராயமும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்டே அப்படி தான் இருக்குது ஹூம் எவர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபேப்ரிகேட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த கிரயோஜினிக் இதில் நீங்கள் இருந்தப்போ இப்போ நம்ம பிரச்சனையை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் டெக்னாலஜி சைட் கொஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னல் யூஸ் வரலாம் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு இது என்ன எழுது அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து ரஷ்யா நம்மளுக்கு கொடுத்த அந்த ஆதரவை வந்து நி நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யாவுக்கு ப்ரெஷர் பண்ணிச்சு அதனால் ஒரு இங்கே நம்ம இந்த இந்த உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னு இருக்குது அது உண்மையாக ஆக்சுவலாக அது உண்மையாங்கிறத வந்து சந்தேகமே வேண்டாம் அதில் அதாவது நமக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு எக்ரிமெண்ட் இருக்குது அந்த எக்ரிமெண்ட் படி டெக்னாலஜி வந்து ரஷ்யா தரணும் அதை வந்து அவங்க அமெரிக்கன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அஃபிஷியலாகவே சொல்கிறாங்க இது இலைமறைவு காய்மறைவாகவோ இல்லை மறைமுகமாகவோ இல்லை இந்த மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து நீ வந்து பிரேக் பண்ணு அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு டிக்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்கன்னா க்ரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி வந்து மிசைல்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இது வந்து மிசைல் கண்ட்ரோல் ரிஜைமில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து அப்பட்டமான போய் ஏன்னா க்ரையோஜெனிக் டெக்னாலஜியை உபயோகித்து ஒரு மிசைல் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் கிடையாது அது அமெரிக்கன் மிசைல் ஆனாலும் சரி ரஷ்யன் மிசைல் ஆனாலும் சரி கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது வராது ஒன்று ரெண்டாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மை இருக்கும்னா இதே அமெரிக்காவும் தானே எனக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணாங்க க்ரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி தரையில் அவங்களுக்கு நம்ம ஆர்டர் கொடுக்கலைங்கிறதான உண்மை ஸோ அதனால் அந்த ஒரு காரணம் ஏதோ ஒன்று சொல்லிவிட்டு அவங்க கட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதான் தொடக்கம் அதை வந்து ஒபே பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் ரஷ்யா இருந்தது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த சோக்கால் யூஎஸ்எஸ்ஆர் வந்து பிரேக் ஆகி ரஷ்யா வந்து இந்த சோவியத் கிரைசிஸ் கிரைசிஸ் போயிடுச்சு செது செதறி போயிடுச்சு அதுலேயே ப்ரோ அமெரிக்கன் ப்ரோ இந்த மாதிரி இருந்தாங்க ப்ரோ இந்தியெல்லாம் இருந்தாங்க ஸோ அதனால வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட நான் பேசுகிறேன் எப்படி பேசுகிறேன்னா இந்த நான் எப்படி பேசுகிறேன்னா இந்த க்ரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி கான்ட்ராக்டை நீங்கள் ஸ்க்ராப் பண்ணதுக்கு பதில் கேன் யூ ரீ ரீடிஃபைன் இட் அப்போ அமெரிக்கன்ஸுடைய அப்ஜெக்ஷன் வந்து டெக்னாலஜி தானே ஸோ டெக்னாலஜி வேண்டாம் டெக்னாலஜி இல்லாமல் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஹார்ட்வேர்ஸ் கொடுங்க ரெடிமேட் ஏன்னா அந்த சேரத்தில் எனக்கு எப்படியாவது எந்த அளவுக்கு கிடைக்கிதோ அது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் அதை ரீடிஃபைன் பண்ணோம் இன்ஃபேக்ட் ரீடிஃபைன் பண்ணி வாங்கினது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இந்த இந்த சதி திட்டங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சார் அந்த டாக்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறீங்க உங்களோட கைது அமெரிக்காவோட ப்ரெஷர் ரஷ்யா கைவிடுறது அப்புறம் இந்த இந்த சதி இண்டோ ரஷ்யன் கான்ட்ராக்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நம்முடைய முன்னேற்றம் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அமெரிக்காவினுடைய அல்லது அதுபோல உள்ள ஒரு வெளிநாட்டினுடைய ஒரு அப்ரிஹென்ஷன் இந்தியா ஒரு வேலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு அந்த இயர் எண்டில் வந்து நம்மளுடைய பிஎஸ்எல்வி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் தட் இஸ் எ ப்ரூஃப் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்தால் வந்து தே அப்ளை ப்ரெஷர் ஆன் ரஷ்யா சரி இப்போ நம்ம விண்வெளிக்கு பண்ணுற இந்த திட்டத்துக்கும் அவங்க அது பார்த்து பயப்படுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அது வந்து பிஸ்னஸ் இது வந்து நம்ம வந்து கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி நம்ம அக்வேர் பண்ணினால் நம்மளுடைய எபிலிட்டி டு லான்ச் வில் கோ ஃப்ரம் வெரி ஸ்மால் லெவல் டு வெரி ஹை லெவல் அட்லீஸ்ட் இந்த ஆர்டர் அபவுட் ஃபோர் டன்ஸ் அந்த சமயத்தில் இருந்த ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஃபோர் டன்ஸ் மார்க்கெட் லெவலை வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஜியோ சிங்கர்னஸ் சேட்டலைட் பற்றி சொல்கிறேன் தான் ஸோ அது வந்து அப்போ பண்ணிட்டு இருந்தது அமெரிக்காவும் ஃப்ரான்ஸும் தான் மெயினாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கமர்ஷியல் ஆட்டு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே மாத்திரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வச்சே தான் வேலை அவங்க சொல்றதுதான் வேலை அவங்க யாரும் மொனோபலி
See, actually, on the launch vehicle, which is saying that it is a political price, mm. political situation. But I'm going to be free of the government, so now we're going to be an enemy country. But I'm going to be a brand of the country. I'm going to be a brand of the country. I'm going to be a brand of the country. Wah, pada orang lain, mana poh, mana poh yang kita dapat di awam mata ini, nama orang cenderung termaik. So, adanya anda, ini se supreme advantage situation. Anu mari anu situation yang kahil itu, yang rendah poh itu, yang itu orang monopoli situ beri mama tangga. So, adanya lah, awal kita apresensian baru ada year ke. Ada apresensian itu, nama orang orang use perni, ini dapat ni kerana orang orang itu, nama orang orang complain. Ada sah, kadang sila question, mandu why you orang orang itu ada. आदरवान <laughs> Okay, I am going to say that ISRO is an organization that is a straightforward and honest organization. And the organization is not going to be able to do anything. They are not going to be able to do anything. They are not going to be able to do anything. They are not going to be able to do anything. That is the situation. What is November 3rd? I am going to be December 1st. Next day. Awal mana orang posting guru kita India tu dah lembut rendah tu. Ada, ini kan ajar apa? Apa yang dia kata tu macam ajar apa? Anak awal ajar aku kurang kerana ada orang dia ikut naik report tu lah. Ini untuk court case. Ada orang dia ada court beri ada bandar kan? Jadi punggung baru ke mai perhati ini nadi kerana Madhavan bandu orang biopic edit kerana. Ada perhati yang mana sebenarnya? Ini orang dari mana Facebook lah na, patut meja, but awal Actually, based on my book only on the on the panel, it's uh, the real real life story. It's a biopic. Our own the rumba passionate. He's doing my role. I I would say that it is uh, it is coming out well. Hopefully, before the year end, this will be released. Okay, sir. I think so. So, our not only in the space capability, co defense capability, co samandurika. Kandi bah, defence capability, abang ini soalnya, anda, ni kalau ni space capability, itu, yang lalai me defence kita use punya itu kanga. For example, you have a watchdog, you are looking from above, ni mana nak kita bawa lagi, ni mana nak kita pakai lagi. Ada tak ni kita use punya itu, orang orang surgical strike kanga, ni, sorry, ni, ni mana lah, ni, apa ni defence application dah ni. So, ni, 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 you can watch from there. That is what is called watchdog. So, and the capability is But then, uh, missiles are nothing but uh, the rockets. Excepting, missile only you put a payload which is uh, an explosive and it goes from one place to another place. Rocket only, it is a satellite which is a payload and it goes all the way up to the desired orbit. But, it, but today, ISRO has nothing to do with our uh, defense application. The DRDO. The DRDO, they are taking care of that. So, if we are going to go to the distance, we are going to test the distance. Yes, we are going to test the distance. Actually, ISRO headquarters is going to be a bullet. What are you going to do with the exact distance? What are you going to do with the exact distance? Adalah orang yang satu satu unme ni, na, nama untuk satu heavier payload orang untuk alpa mudah. Karena nama kita, nama kita limitation teruk. So what we have put as a orbiter and then subsequent to that the lander and the rover, I don't know the exact weight, but it will be a very small weight. And the weight tu kulla, and the rover kulla, irka kuriya or experimenting capability will be very much limited with the sensors kind of a thing. So, that's why we can tell you how to do it. But actually, if you look at the mission, it is a prelude to land, man and the moon. Tomorrow, if you want to land a man and the moon, then this is a prelude to that. This is how, instead of a man, now you are dropping a lander. So, if you say that you are a man, 
இந்த மாதிரி கொண்டு போய் சேர்த்து திரும்பி வரதுக்கான தொழில்நுட்பம் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கா விண்கலத்துக்குள்ளே நம்ம நாட்டில் இப்போ இந்தியா இப்போ இருக்கக்கூடிய சந்திரா என் தொழில் இல்லை 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 கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ அதை நம்ம புதுசாக தான் டெவலப் பண்ணுறோம் அதாவது நீங்கள் ஒரு மனிதனை வந்து மேலே அனுப்பி அந்த மாதிரியான அவர் வந்து அந்த விண்கலத்துக்குள்ளே உயிர் வாழ்கிறதுக்கான இதெல்லாம் உள்ளே இருக்கா தொழில்நுட்பம் எல்லாம் இல்லைப்பா அதாவது யூ யூ ஹவ் யூஆர் யூ ஆர் மிக்சிங் டூ திங்ஸ் இந்த ககன்யான் இருக்கு இல்லையா ககன்யான் இஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி அது வந்து லோயர் டார்பிட்டில் யூ ஆர் கோயிங் டு கம் அரவுண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் ஃபார் ஃபைவ் டேஸ் டென் டேஸ் அண்ட் ஆல் அங்கே தான் நீங்கள் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு புட் அஸ்டர்நாட்ஸ் ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட் பட் நவ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் லேண்டிங் ஆன் த மூன் விச் இஸ் எ லாங்கர் ஜேர்னி அண்ட் யூ கோ அண்ட் தென் ஆர்பிட் த மூன் and from the orbiter you land in the moon which is a different type kind of technology adha pora thirupi anga irundhu kandu ninga mele varanum adu and that bit technology la nammai ipo master panal nammai panitirukiradhu vandu chandrayaan 2 la vandu we are dropping a payload that's number 1 adhu kuda adu mudinjathu but you can call it as a prelude but the other one gaganyaan is something which keeps coming uh, on the low earth orbit where you are seeing uh, how you can support the life and how you can you know getting back and the mariana id paakalam ilaya samudayathukku ninga enna solla virumbringa illa ilaya samudayathukku enna solla virumbra enna always na solradhu vande you try to contribute to the high tech area i don't think that um, that i mean that's one of the best services you can do to the nation because without high technology you can't uh, survive you can't compete so all i say is the younger generation should prepare themselves to contribute in the high tech area ivlo nero chanakya oda unga karthikala parinjithu romba nandri sir thank you so much